আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন তো এই পর্বে আমরা একটু বিশেষ পর্ব দেখব যে আমাদের এরিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা যেখান থেকে বিসিএস এর প্রশ্ন আসতে পারে দেখুন আসলে আমরা অনেক ক্ষেত্রে বিসিএস এ অনেকগুলো পড়া পড়ার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে যেগুলোকে আমরা হোক জ্ঞাত সারে হোক অজ্ঞাত সারে আমরা এড়িয়ে যাই কিন্তু বলে রাখা ভালো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এই অজ্ঞাত সারে বা জ্ঞাত সারে এড়িয়ে যাওয়া তথ্যগুলো থেকে বিসিএস এ প্রশ্ন আসতে পারে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তাহলে আপনাদের এইটা ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা যে পঁয়ত্রিশতম বিসিএস এ একটা তথ্য এসেছিল বা একটা তথ্য থেকে দুটো প্রশ্ন এসেছিল সেটা হচ্ছে হর্ষবর্ধনের শাসন আমলে একজন চীনা বৌদ্ধ পন্ডিত তিনি হিউয়েন ফাং তিনি ভারত সফর এসেছিলেন এবং তিনি নালন্দা বিহারের যে অধ্যক্ষ ছিল শিলভদ্র তার কাছে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং তারপর তিনি সিন্ধি নামে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন এবং তিনি মূলত রাজা শশাঙ্ককে বৌদ্ধ ধর্মের বিদ্বেষী বলে আখ্যা দিয়েছিলেন দেখুন এখানে ছোট্ট একটি তথ্য কিন্তু এই তথ্যটা যদি আপনি কোনো কারণে অ্যাভয়েড করে যান তার মানে ওই পঁয়ত্রিশতম বিসিএস এ আপনি দুটো প্রশ্ন মিস করেছেন এই কথাগুলো এই কারণেই বলা যে আমরা আসলে আমি আগেই বলছি আমাদের অনেকগুলো পড়ার মাঝে কিছু কিছু তথ্য আছে যেগুলো আসলে আমরা একটু অ্যাভয়েড করে চলে যেতে চাই কিন্তু এই অ্যাভয়েড করা তথ্যগুলো থেকেই বিসিএস এ প্রায় সময় প্রশ্ন চলে আসে সেই কারণে আমরা আমাদের এই ধারাবাহিক পর্বগুলোতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এখানে আরেকটা কথা বলে নেওয়া যাক দেখুন আসলে যে প্রশ্নটা আমার কাছে মনে হবে যে এটা আমরা এড়িয়ে যাওয়ার কথা সেটা আপনি নাও এড়িয়ে যেতে পারেন এটা খুব স্বাভাবিক এখানে যদি এরকম হয় যে এই প্রশ্নটাকে আপনি এড়িয়ে যান নাই কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে প্রশ্নটা আমরা এড়িয়ে যাওয়ার কথা তাহলে আশা করি আপনারা এই ব্যাপারগুলোকে খুবই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে এবং সাথেই থাকবেন তো বন্ধুরা শুরু করা যাক আমাদের প্রশ্নগুলো কিছু এড়িয়ে যাওয়া প্রশ্ন দু কোরিয়ার মধ্যে শিল্পাম ছেলের নাম কায়সং দু কোরিয়ার মাঝে শান্তিপল্লীর নাম পানমুঞ্জম অলিম্পিক কূটনীতি এটা হচ্ছে দুই কোরিয়ার মাঝে এই কূটনীতিটা দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশ কখনো কারো উপনিবেশ ছিল না অর্থাৎ ইয়া শুরু থেকে স্বাধীন ছিল সেটা হচ্ছে থাইল্যান্ড মিয়ানমারের সংসদে সামরিক বাহিনীর জন্য আসন বরাদ্দ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভুটান জিডিপি এর পরিবর্তে জি এন্ড এইচ অর্থাৎ গ্রোস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস এর প্রচলন শুরু করে উনিশশো সাল থেকে আসলে ভুটান জিডিপি এর পরিবর্তে জি এন এইচ ব্যবহার করে তা আমরা অনেকেই জানি কিন্তু জিডিপি এর পরিবর্তে জি এন এইচ কখন থেকে ওরা ব্যবহার করে তা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই জানি না ভুটানের রাজধানী থিম্পু একটি ট্রাফিক লাইট বিহীন শহর সেভেন সিস্টার্স আসলে আমাদের সেভেন সিস্টার্স এর যে সাতটি রাজ্যের নাম তা আমরা অলমোস্ট সবাই জানি কিন্তু আসলে এই সাতটি রাজ্য কোন কোন অঞ্চলে অবস্থিত তা জানি না তো আমাদের এই সেভেন সিস্টার্স এর সাতটি রাজ্য উত্তর পূর্বের ভারতের স্বাধীনতাকামী রাজ্য সেভেন সিস্টার্স এর মধ্যে তিনটি রাজ্য বাংলাদেশের পাশে অবস্থিত নয় সে তিনটি রাজ্য হচ্ছে অরুণাচল মণিপুর আর নাগাল্যান্ড ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের নাম জনপদরোল আর এই জনপদ রোডের যে ঠিকানা তা ছিল আগে ছিল সাত নম্বর রেসকোর্স রোড কিন্তু ইয়াকে পরবর্তীতে নামটা পরিবর্তন করে এখন করা হয়েছে সাত নম্বর লোক কল্যাণ মার্গ রাজীব গান্ধীর হত্যার সাথে জড়িত সংগঠনটির নাম হচ্ছে এল টিটি হিমালয়ের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের নাম স্যার জর্জ এভারেস্ট নামে আঠারোশো সালে মাউন্ট এভারেস্ট ব্যাখেন অ্যান্ড ডোয়া এখানে বলে রাখা ভালো যে যখন স্যার জর্জ এভারেস্ট মূলত সার্বিয়া ছিল তখন রামনাথ সিকদার নামে একজন ব্যক্তি তিনি এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ার যে উচ্চতা সেটা পরিমাপ করেছিলেন এবং তার পরবর্তীতে সার্বিয়ার অ্যান্ড ডোয়া এসে আগেকার যে সার্বিয়ার ছিল জর্জ এভারেস্ট তার নামে ওই সর্বোচ্চ চূড়ার যে এভারেস্টের নামকরণ করনটা সেটা উনি এভারেস্ট নামে নামকরণ করেছিলেন আজীবন প্রেসিডেন্ট বিল চীন এগারোই মার্চ দুই হাজার আঠারো সালে পাশ করে যা মূলত বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং কে ক্ষমতায় রাখতে ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস অনুমোদন করে এখানে আসলে অনেকগুলো বিষয় মনে রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আজীবন প্রেসিডেন্ট বিলটা সেটা কবে পাশ হয় 
বা সেটা কাকে ক্ষমতা রাখার জন্য পাস করানো হয় বা সেটা কে অনুমোদন করে ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস সেটা অনুমোদন করেছিল বিশ্বের উচ্চতম রেলপথের নাম আমরা জানি সেটা হচ্ছে কিং হাই তিব্বত কিন্তু ওই কিং হাই তিব্বত যে রেলপথটা আছে সেই রেলপথের সর্বোচ্চ যে বিন্দুটা আছে সেই বিন্দুটাকে আমরা অনেকে হয়তো ব্যবহার করে যাই সেটা হচ্ছে টাঙ্গুলা পাস এবং এই টাঙ্গুলা পাসের উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে পাঁচ হাজার বাহাত্তর মিটার মায়ানমার একুশে অক্টোবর দুই সালে জাতীয় সঙ্গীত ও নতুন জাতীয় পতাকা প্রবর্তন করে হুয়াওয়ে এর নতুন অপারেটিং সিস্টেমটি ওনারা প্রচলন করেছে বা মার্কেটে আনতে যাচ্ছে তার স্থানীয় নাম হবে হং ম্যাং ওয়েস আর বৈশ্বিক যে নামটা হবে তা হবে আর্ক ওয়েস এবং এই আর্ক ওয়েস নামটাকে পাওয়ার জন্য হুয়াওয়ে ইউ ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি বরাবর আবেদন করেছে জাপান উনিশশো সালে সাতই ডিসেম্বর আমেরিকার ওয়াহিউ রাজ্যের হাওয়াই দ্বীপে অবস্থিত পাল হারবার নামক নৌঘাটিতে আক্রমণ করে এখানে আসলে এই প্রশ্নটা আমরা অনেকে জানি কিন্তু আমরা যেটা অ্যাভয়েড করি সেটা হচ্ছে পাল হারবারটা কোথায় অবস্থিত সেটা ওয়াহিউ রাজ্যের হাওয়াই দ্বীপে অবস্থিত অথবা পাল হারবারটা অ্যাকচুয়ালি কি বিমান ঘাটি না নৌঘাটি এটা একটা নৌঘাটির নাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান ভারতের যে রাজ্যটি দখল করেছিল তার নাম হচ্ছে নাগাল্যান্ড ইসলামিক স্টেটের ম্যাগাজিনের নাম হচ্ছে দাবিক আর আল কায়দার অনলাইন ভিত্তিক ম্যাগাজিনের নাম রিসার্জেন্স আসলে আমরা এই পর্বে বিশটা প্রশ্ন আলোচনা করতাম কিন্তু আমরা আরো একটি প্রশ্ন অতিরিক্ত আলোচনা করতেছি সেটা হচ্ছে রোবট সোফিয়া নামে একটি রোবট বেশ কিছুদিন যাবৎ খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সেই রোবটটি তৈরি করেছিল হংকং ভিত্তিক হ্যান্ডসন রোবটিক্স নামক একটি কোম্পানি তো বন্ধুরা আসলে আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন আলোচনা করতে পারতাম কিন্তু একত্রে অনেকগুলো প্রশ্ন আমরা আলোচনা করলে সেটা হয়তো আপনারাও মনে রাখতে পারতেন না বা সেটা আমাদের আসলে কতটা আমাদের উপকার হয়তো নাও আসতে পারতো সেই কারণে আমরা অল্প অল্প কিছু প্রশ্ন করে আলোচনা করব যেন আমরা আমাদের একটা শর্ট ভিডিও দেখার মধ্য দিয়ে হলেও যেন আমরা কিছুটা আইডিয়া বা কিছু আমরা যেন প্রশ্ন মনে রাখতে পারে তো আশা করি আমার আপনাদের এই ভিডিওটা কাজে লাগবে এবং আপনারা এটা দেখে উপকৃত হবেন এবং আমাদের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম